明明看见他往这个方向来了，人呢？会不会跑进包厢？躲，我看你躲到哪儿去了？小子，识趣一点啊！顾顾叔，对不起，对不起，这小子没长眼。滚！好，谢谢你啊！想感谢我？嗯，那不如以身相许吧。我很感谢公子的出手相救，但请你自重。你这种投怀送抱的女人，不就是想这样吗？啊！您、哦、误会了，我是从家里逃出来的，不料遇到这些流氓才，我主动投怀送抱的女人我见多了，不过这出英雄救美的戏码还挺有新意的。<笑>不要玩欲擒故纵这一套，趁本少对你还有兴趣的时候，见好就收吧。别动！会用枪吗？枪是这样用的。对吧？你不怕？嗯。凌晨的风浪很大，我劝你就此打住，不要引火烧身。是谁让你跟踪？是你，你、啊、为什么跟着我？别告诉我你后悔了，现在想以身相许。嗯，我是雷凌晨工作的，跟你遇上实属巧合，你可别误会了。哼，我有婚约在身的。哼。哎哎哎，少爷，老爷为您聘请的英语老师到了。嗯，哎，谢谢。顾少你好，我叫柳青，很高兴认识你。还真是巧合，刘老师。刘老师有婚约在身，不去见见你这未婚夫，怎么会到顾家来任职了？我明日便会去魏家退婚。怎么
顾少如此关心啊？魏家？嗯，哪个魏家？林城还有哪个魏家？当然是林城军统之子魏安，魏少帅。难不成顾少还想陪我一起啊？魏安，既然你盛情邀请，那顾某义不容辞。堂堂的顾大少爷，没有其他事情吗？啊，就这么喜欢跟着我？整个凌晨谁不知道顾家和魏家的关系？刘老师初来乍到，来魏家退婚，顾某身为学生，当然要保护好刘老师。哼，不用了，谢谢。这可由不得你。二小姐，没事吧？不好了，来人啊！二小姐晕倒了。让我试试。听他的，你可要小心点啊！这个是我们魏家二小姐，要是废话少说，拿来。嗯，怎么会这样？嗯，顾兄，你怎么来了？嗯，少爷，二小姐突然晕倒了，这位小姐正在为她医治呢。好了，这位小姐气血亏虚，嗯、再静养两日，服些滋补汤药，应该就能治愈。这丫头平时让你吃多点，你不听，这下好了吧？你扶小姐回去，好好照顾。若有查实，唯你们是问。是是，多谢相救。在、嗯、下魏安，敢问姑娘芳名？我叫……他叫柳七。嗯，今天过来是跟你退婚的。什么？我叫……他叫柳七。嗯，今天过来是跟你退婚的。嗯、什么？正如他所言，我此次前来是为了退婚而来。既有婚约，也算缘分，又何必着急退婚呢？魏家为凌城第一军阀，我出生于山城柳家，自觉配不上此等高门大户，所以特地前来退婚。姑娘若不再考虑考虑，我意已决，还请魏公子莫要再劝。哼，可是我魏安。既然人家来退婚了，退就退了，何必多言？爸，魏叔，原来是少泽，你跟这位柳小姐这是？柳小姐是我顾家新聘的家庭教师。这位就是魏伯父吧？嗯、我，哼，原来攀上高枝了，找到好去处。既然这样，柳小姐出来，我们魏府，我们作为主人。还能没有待客之道吗？来人！嗯，是。小姐，我们魏家是将门世家，高层规矩，像你这种从乡下来的客人，一般都需要跨过火盆，好去去晦气。嗯。爸，我怎么没听过有这规矩啊？你个兔崽子，知道什么？柳小姐，请吧。魏、嗯、叔，你这是何意啊？少泽，这是我魏家对外人一贯以来的规矩，希望你不要见怪啊！来人！再给柳小姐准备一个火盆，不必了。魏叔，我顾家都没那么多规矩。魏叔，这是手底下人多了，想在这临城另起炉灶不成？你，顾兄和柳小姐远道而来，不如坐下再说。哼。两位，外面天气这么冷，进屋再说吧。嗯。柳小姐，退婚一事。呃、哎，啊，柳小姐，你可以退婚，不过在魏家
，退婚有退婚的规矩。魏叔，魏家主，还请明示。魏家有魏家的颜面，柳小姐既然选择了拿我魏家当踏脚石，那自然要做好承担后果的准备。魏家主误会了，刘青别无他意，只是。你都是些年的狐狸，你跟我装什么蠢？告诉你，这炷香没烧完之前，你盆里的水不能洒出半滴，否则就算失败。柳小姐，放弃这场考验吧，我愿意娶你。够了，人家都上门退婚了，你还一个劲的贴过去。这事儿传出去，整个魏家怎么样才阴成立足？爸，我撑不住就说，今天有我在，魏家这婚不退也得退。你多谢顾少好意，可是这是我自己的选择，自然由我来承担。哼、嗯想进、嗯，结果怎么样？少帅，一地未扫。哼，退下。是。柳小姐，你放开我！你给我安分点。柳小姐。好，好的很呐。既然你通过了第一个考验，那么接下来就是第二个考验了。还有第二个考验，自古媒妁之言是为大事。既然柳小姐选择了退婚，那要守规矩啊。少泽，你不会拦着我吧？魏叔，柳小姐，毕竟是我顾府之人，我看在你父亲的份上，不与你计较。这位柳小姐入你顾府之任值不算。反手到我魏家解除婚约，你觉得顾家重要，那我魏家就不要脸了吗？我只知道林城，他姓顾。我跟你父亲征战四方时，你小子还在玩泥巴呢。你倒好，现在在魏叔面前耍威风是吧？嗯，不过退个婚罢了，好聚好散，别弄得两家难看。够了，你算个什么东西？你就是顾家的一条野狗，也敢在我面前嚣张？信不信我毙了你？啊！你试试，哼，真是英雄出少年呐！顾家没养错人，少泽，你很不错。不过我们魏家有魏家的规矩，这一点就算你爹亲至也改变不了。既然魏叔这么说了，那我也说一条我顾家的规矩。好，我洗耳恭听。在临城，顾家就是规矩。你什么意思？魏叔，魏家有魏家的规矩，这没问题。不过这规矩得由我顾家来定。你，好，你倒是说说这规矩该怎么定。柳小姐，在我顾府任职，那么第二个考验就让我代表柳小姐和魏兄比试枪法。火若渗出。魏兄和柳小姐的婚约即刻解除，魏叔觉得如何？顾少，退婚是我一人之事。你是我的老师，学生替老师出头，天经地义。可可是你要再逞强，别怪本少对你不客气。嗯，好，我答应这场比试。比赛开始。嗯嗯嗯嗯嗯嗯小姐，嗯，你来临城到底想做什么？刘小姐，你来临城到底意欲何为？魏家主，我不太明白你在说些什么。
，你当魏某是傻子吗？你处心积虑的接近顾家，又来我魏家退婚，你到底想做什么？魏家主，你真的误会了，我来临城是受顾先生所要。若非如此，哎，我又何必一来临城就马不停蹄的赶到顾家呢？顾先生邀请你来的，嗯，我告诉你，少在我魏雷面前玩把戏。比赛结束，小姐，不说了。让你平时多练习，你不听，这下倒好，我魏雷的儿子在枪法上输给别人。成何体统？八五为数，胜负已分。嗯，还请公布结果吧。嗯，少泽，魏叔突然就觉得身体有些不适，这件事我们改天再说吧。嗯、爸，稍作休息，我来招待顾兄和柳小姐。魏叔，你这样做不太好吧？少泽，这毕竟是我魏家和柳小姐的事，你们顾家。嗯还是别掺和比较好啊！哼，魏雷啊，你这话什么意思啊？魏雷，啊，你这话什么意思啊？哟，顾先生大驾光临，怎么不通知一声啊？魏家和我顾家两家等若一家，不必见外，你说对吧？啊啊，顾先生说的是。柳小姐。初次见面，日后犬子就拜托你了。你好，顾先生。嗯，老爷。嗯，呃，魏雷，你这婚约之事可否有些不舍呀？顾先生说哪儿话？我呀，就跟小朋友们玩玩，退婚嘛，退了就退了。爸。这样便好，柳小姐，今晚有一场临城商会，可否请你一起参加呀？老爷，临城商会向来是带亲眷入席，你带这位柳小姐恐怕不太妥当、哎。你说的哪里话呀？柳小姐乃我顾家的家庭教师，关系自然近些。更何况，柳小姐何尝不能成为我顾家的亲眷呢？啊？呵。哈哈，老爷说的在理，亲眷亲眷，多亲近亲近，可不成为亲眷了吗？柳小姐，可否愿意？<笑>但凭顾先生安排。嗯嗯嗯嗯。呵。嗯。老爷，薛雷商会的压轴拍卖还有一段时间，嗯、不如跳支舞吧。啊，正合我意。那就。柳<笑>小姐、嗯，顾某可否请你跳一支舞？嗯。嗯。<笑>这才是你的目的吗？六小姐长得美貌动人，别说是他们了，就连顾某都有些心动了。顾先生谬赞了。哎，六小姐客气了。日后若是在临城遇到什么麻烦。只管提我顾某的名号，我相信我说句话，在临城还是有些分量的。顾家还真是一如既往的强势。
说的对，我们去那边。柳小姐，你没事吧？这看起来不错。多亏了顾先生，柳青并不大碍。哎呀，柳小姐，我怎么觉得你长得……嗯，呃，很像顾某的一位旧识。啊，嗯，顾先生，顾先生这么多年一个人，一定有不少的心事吧？啊柳小姐言重了，呃，这么多年还是第一次有人这么问我。<笑>顾某觉得你若是我顾某的女人，那该有多开心呐、啊！啊，<笑>顾先生，柳青已经和魏家解除婚约了。啊，哈哈哈哈哈哈！嗯，是他。嗯，像，真的太像了。诸位，我宣布，我与山城柳家千金一见倾心。哎呦，我我决定这就娶柳小姐为妻。啊，恭喜恭喜！哎呀，我先，哎呦，我必须阻止这一切发生。这柳小姐攀上高枝了，不是？我操！郭先生。嗯，此女绝不可留。嗯，郭先生，此女绝不可留。嗯，魏雷，你什么意思？郭先生，这是干什么呀？你不觉得此女子有点像那个人吗？啥？哪个人？这这这？你说的是？嗯，魏雷，这世上长得相似的人多了。收起你的疑心吧，别在我大喜的日子里让我不开心。顾先生，我没此意。不过，不过什么？我意已决，不必多言。诸位，我决定三日后与柳小姐成亲，届时请各位前来捧场。好啊，好啊，好啊好啊一定。谢谢各位，顾先生降妖哪有不去的道理啊？顾夫人美貌如花，顾先生好福气啊！顾先生好福气啊！顾先生好福气啊！来，我去方便一下。嗯，好。嗯，好了。好。哎，真好。哎，长得还挺漂亮的。好，好。凌晨很大，姑父很小。柳小姐，如果不想变成龙珠鸟的话、嗯，我劝你还是早日离开为好。我的事就不劳烦顾少费心了，请让让。<笑>我劝柳小姐放弃一切不切实际的计划。<笑>我劝你放下一切不切实际的计划。<笑>顾少爷，过不了多久，我就会成为你的姨娘。对自己的姨娘，多多少少还是有些尊重吧。<笑><笑>各位来宾，请抓紧时间入座，我们的竞品拍卖会马上开始。开始了，坐坐坐。某些外来人啊，还好意思坐在这儿呢？不知道的呀，还以为已经进了我们顾家的门呢。哎，我怎么就没想到呢？还家庭教师
，我看一开始就是奔着我们家老爷来的，才一天的功夫就勾搭上了，真是不知羞耻，还搁这装呢。眼下老爷不在，就我们几个，都是千年的狐狸，玩什么聊斋呢？我迟早揪出你的狐狸尾巴。嘿，你个贱丫头！我说话呢，你是耳聋吗？对，贱丫头说谁呢？当然是说。嘿，你个死丫头，狐狸精，少在这牙尖嘴利！我警告你，马上滚出顾家，否则我……否则什么？老爷，您来了，我在这里特意给您留了个位置。不用了，我看这儿挺好。有人住这么大。哎，刘小姐，今日我太太有没有为难你啊？今日我太太有没有为难你啊？没有，老爷，大太太待我极好。你看看人家，再看看你，身为我顾家的正室，整日就知道欺负小辈，成何体统？今日回去罚你面壁三日，不得出门半步。老爷，哼，哼，下面这件牌品是由多位法国大师花费数十年心血精心打磨而成的威廉粉红之心钻戒，稀世无比，当世仅有一枚，起拍价一百万。一百五十万，一百五十万，两百万，两百万，三百万，三百万，三百万，哇！老爷，人家最喜欢粉色了，这枚戒指跟人家挺配的，要不？粉色娇嫩，你都几岁了？柳小姐可喜欢此物啊？嗯，那我便一千万。哎、我说在林城谁有这么大手笔？原来是顾家大少爷。少泽，顾家在林城就是土皇帝啊，这有他们插手，看来我们是没戏。少泽，你什么意思？你什么意思？父亲，柳小姐身为我的家庭教师，今日出林顾府，我一时匆忙，没来得及准备礼物，因而拿下这颗钻石，不然大家会说我顾家没有教养。你的意思是说，要拿此物作为你拜师的见面礼？嗯，嗯，嗯。刘小姐，对我送你的钻戒可还满意？顾大少，你到底想要干什么？我只是想要告诉你。从今日起，我会想尽办法让你成为我顾少泽的女人，休想再接近我父亲。半步，你敢摘掉，别怪我不客气。柳小姐，可否有其他的新款物件呢？嗯。嗯这个女人才刚来到林城就叫风弄雨，必须阻止她和顾先生的婚礼。嗯，嗯，老爷，立刻派人去山城彻查柳家六卿，两天内我必须知道她的一切。是。嗯，呃，呃，呃，柳小姐，今日有什么需求，呃，尽管吩咐少泽。呃，呃，不用客气。呃，少少少泽，呃，送柳小姐回房间。呃，是，是，父亲。呃，去，呃呃，我没事儿。嗯，请吧，柳小姐。哼，有劳顾少了。哎，柳小姐，今天退了婚，打算如何感谢我？分给我，顾少，你这么做
就不怕被老爷责罚吗？你真的要嫁给他？无少，秦子忠。哎，现在回头，不迟。婚礼、啊，有看头了。<笑>少爷，婚礼马上就要开始了，你真的要看着柳小姐嫁给顾先生吗？走，少爷，你这去哪儿啊？抢婚。真的，尊敬的各位来宾，安静一下。今天是顾山先生和柳青小姐的婚礼。首先欢迎各位在百忙之中抽出空闲来到婚礼现场，欢迎各位。恭喜恭喜恭喜！今天真是好日子呀！别紧张。今日过后，你便是我顾家的人了。有我在，放心吧，没人敢欺负你。老爷，这个扫眉狐狸真不要脸。对了，嗯，吩咐你的事情怎么样了？太太放心，魏公子那儿小的已经派人打点过，这会儿应该已经按捺不住，要动手了。好，搞得越大越好，最好让这场婚礼办不成。少泽呢？小的听说他一早就去了巡捕房，好像去喊人去了，也不知道想做些什么。这小子也不是省油的灯。接下来咱们可以看一场好戏吧。下面有请新郎新娘登场。好，这才是真正的。<笑>谁知道呀？年纪这么大，哇，真的好漂亮啊！真的是。欢迎各位参加顾某的婚礼，谢谢大家。哈哈哈，好，好，好。柳小姐，你愿意嫁给我吗？我愿意。哼哼，我不同意。嗯。真好呀！我不同意。啊、嗯，哟，这，怎么回事？这不是顾家大少顾少泽吗？他怎么带着警队来了？我听他的意思，难道是来抢亲的？抢亲！今天这出戏热闹，这出戏热闹了。你什么意思啊，父亲？这位柳小姐，来意不明。我建议这场婚事还是要从长计议。放肆！哎呀！这是怎么回事？什么情况是这？你好大的胆子！马上给我住手！爸，顾家什么时候由你做主了？马上立刻给我回自己的位置！可是柳小姐、嗯，闭嘴！还有你们几个，我花钱养你们几个，是让你们跟这个小兔崽子跟我作对是吗？赶快把大少爷给我拉回去！哎呦，哎呦，哎呦，带带走！啊，犬子唐突，让柳小姐受惊了。顾老爷客气了，顾少爷也是为你考虑，一时心急罢了。柳小姐知书达理，顾某能娶到你，实在是顾某的荣幸。<笑>那么，我们婚礼继续。嗯。慢着。嗯。嗯。什么？魏家公子也来抢亲了？这位柳小姐到底什么来头啊？什么？竟让顾少和魏公子先后来抢亲？顾叔，这场婚事
，我不同意。贤侄，你什么意思啊？今天为什么好气？顾叔，这场婚事我不同意。还好。贤侄，你什么意思啊？柳小姐本来就是我魏安的未婚妻，是我无法把她让给你。什么？柳小姐竟是魏公子的未婚妻？这到底是怎么一回事？竟然让顾少和魏公子先后抢亲，魏公子，我并非你的附属，谈何让这个字啊？更何况我与你的婚约，早在前几日就已经解除了。柳小姐是在下口拙，但是我知道你并不喜欢他，我不能眼睁睁看着你断送自己的幸福。魏安，谁给你的胆子做出这样的事？魏雷，这就是你养的好儿子，一人做事一人当。和我父亲无关。今天是我魏安来抢婚的。好，好，好，你好大的胆子！你们这帮人也跟他一起跟我胡闹是吧？魏安，够了！带上你的兵，收队。爸，还愣着干什么？带上他走。是。别动。魏公子，顾先生，我教子无方。还请责罚，管好你自己的人。是，大帅，这场婚礼不能继续。你这是干什么？你这是什么意思？啊？柳氏家族，你。这个柳小姐是假的，这个柳小姐是假的，咋这是怎么回事啊？是假的，魏家主，我不知道你在说些什么。根据情报，柳家数个月前已经搬离山城，你到底是谁？嗯柳小姐、嗯，是不是要给我一个解释啊？实不相瞒，我父母因为生意的原因，暂时去了海外避难。嗯、我不想离开这片土地，所以才来了临城。顾先生，你别信他。在这件事情没有查清楚之前，我建议将此人收押。爸，等魏某查清楚一切，再行决断。父亲。万万不可！嗯，柳小姐远道而来，我们若是如此待她，外人会怎么看待我们顾家？少泽，从柳小姐一开始进门，你就一直护着她，你和她是不是有什么见不得人的秘密？柳小姐，那就暂且委屈一下吧。嗯，全凭老爷安排。柳小姐，请吧。<笑>竟然是冒充我，还不收队？<笑><笑>哎，堂堂柳家大小姐怎么落得如此田地呀、啊？嗯，江、嗯、晨<笑>、嗯，柳青妹妹，好久不见。江晨，柳青妹妹，好久不见。你怎么在这里啊？这里戒备森严，你快走吧。柳小姐遇难，江晨岂能不来？放心，我已经安排妥当，短时间内这里不会有危险。江晨，就送到这儿吧。柳青，我最后再问你一遍，林城，你非去不可吗？你知道的，我有非去不可的原因。山城那里我已经做了打点，你未婚妻的身份应该没什么问题，但林城的顾山和魏雷老奸巨猾，手段不凡，在整个南省。出了名的难对付，你一定要记住，一旦遇到危险，以性命为重。
，你我自幼相识，我不想少了你这个妹妹。放心吧，我会好好照顾自己的。嗯，车要开了，我们来日再见。我得到消息，魏雷在山城查到些端倪，似乎是要对你动手。这两日我想想办法救你出去，你再忍忍。嗯，那就麻烦你了。你我之间何必如此客气？呃，就是什么人？你是哪个编队的？在做什么？你是哪个编队的？在这做什么？报告，一零八队赵铁柱，一行巡逻。长得不错，就是名字一般。<笑>我有话跟这犯人说，你先出去。是。哼。柳小姐，真没想到你这么快就落在魏某手上。不得不说，你藏得很深，他还是魏某道高一尺啊！哼，魏家主，你我无冤无仇，你又何苦这样费心的诬陷我呢？污蔑，哼，死到临头了还想狡辩，要不是我的手下英明，早就给你骗过去了。可惜啊，虽然我不知道你有什么阴谋，但是一日后你会以通敌罪名被斩首。刘小姐，好好享受最后的时光吧！啊，刘<笑>青妹妹，魏雷老奸巨猾，戒备森严，我无法买通核心守卫，事已至此。我将在明日前揭发场，请务必做好准备。刘小姐，事已至此，你还有什么话要说？哎、我说了，是啊，我是清白的，跟我斗，你还嫩了点儿。哎呦，这这这这，刽子手，给我动手！嗯。哎别、啊、慌、啊啊啊啊啊啊，有人进房城，都给我拿下来！快跟我走，哪里走？叫声哥哥，叫声哥哥，带他走！不，我不走。叫声哥哥，走吧，有事吗？啊，遗憾。不能和你见着，走走走，走，快走啊，快走！看我，刘小姐，完了还有同伙啊！这一次，我看你怎么狡辩！来人，给我把他的同伴全部格杀勿论！不要，不要，不要，不要！接下来轮到你了。接下来轮到柳小姐你了，柳小姐，你还有什么话要说？嗯，哼哼哼，看来你是没有话想说了是吧？嗯，那么就去死吧！住手！嗯，魏雷，还不把枪放下？顾先生，可是魏雷，我让你把枪放下，怎么连我的话都不听了？刘小姐，你没事吧？我没事。顾先生，这柳青可不是什么好货色、嗯。你看看地上这帮人，个个枪法如神，明显是有备而来，另有背景。依我看，先解决了柳青，以绝后患。混账东西！李魏雷，什么时候也敢在临城公然欺瞒我顾山了？顾先生，你此言何意啊？嗯
。柳小姐说的话千真万确，山城柳家确实为了避难而到了海外，而你弄虚作假，故意陷害柳小姐。魏雷，你好大的胆子！不可能，我查得清清楚楚，绝对不可能有误。顾先生，你绝对是被人蒙蔽了，证据在此。魏叔，你不必狡辩。证据在此，魏叔，你不必狡辩了。嗯，留下的出海公文，这怎么可能？好了，事已至此，柳小姐无罪释放。顾先生，好了，别在这丢脸了。柳小姐，一场误会让你受惊了。多谢老爷相救。<笑>柳小姐，这一阵子婚礼继续。怎么样啊？全听老爷安排。哈哈，哼，柳小姐真的是美若天仙呐、啊！老爷，我先去前台了。嗯。好了，不愧是柳小姐，简直是天仙下凡啊！嗯嗯，老爷，这是什么、嗯？呃，柳小姐，生意上出现点事儿，这婚礼……呃，少泽，你就代替我吧。啊，好，哎。哦，真好，哎呀，真好，这是怎么回事啊？啊，不是顾先生和柳小姐的婚礼吗？不过顾少和柳小姐真般配啊！是呀，这到底是怎么一回事？我父亲临时有事，我暂替我父亲办这这场婚礼仪式。各位。顾先生临时有事，由顾少暂替顾先生完成这场婚礼仪式，大家热烈鼓掌。谁都不说，这新郎换成顾少，一下子就是我了。别胡搞！刘金小姐，往后咱们就是一个屋檐下的人，请你多多指教。接下来进入最后一项，送入洞房。好<笑>、哦，见见见见。是啊，真是的。哦。柳小姐。柳小姐，就这么怕我？哼。顾少。请自重。如此美人，我该如何自重啊？<笑>今日，你为何要救我？<笑>法场上那份证明，应该是你伪造的吧？哼<笑>，我不太明白你的意思。我确实叫柳青，但山城柳家早在一场战乱中就消失了，这一点。顾少应该比我清楚。嗯，不得不承认，你们确实编织的很深。不过我那魏叔也是一个狠角色，以他的手腕，想知道你们的底细，轻而易举。既然如此，堂堂顾少，公然伪造证明，在法场上欺骗魏家主和顾先生，就只是为了救我这个来路不明的弱女子。<笑>要是说顾少没什么目的。嗯，我是绝不会相信的。柳小姐的想象力还真是丰富，我确实还另有所图。你先前一味的反对我进入顾家，而现在又反过来帮助我逃出生天，顾少，你究竟有何居心？我的居心还不够明显吗？小姨娘，别装了，嗯、我们。赤诚相待吧！你你疯了！春宵一刻值千金
，不要浪费那么好的机会。老公知道了，你一定是被我戳中了心思，疯了！别以为这样就能转移我的注意力，你一定有不可告人的秘密。刘谦、嗯，好久不见。顾少，你越界了，现在马上出去、嗯。那就祝刘老师今晚做个好梦。我、嗯，刘小姐刚才打我打够了，现在该轮到我了吧？嗯，顾顾少，你别乱来啊！打我的那几板子，嗯嗯、过瘾吧？顾顾少子，我们有话好好说。伸手。嗯，我怎么说也是你的老师。伸手。那我还是你姨娘呢。继续吧。太太，我看到二姨娘和大少女之间有情况，你确定？太太，千真万确。二姨娘和大少爷之间好像确实有种说不清道不明的。少爷，有些事情要证据确凿才能说出来。嗯嗯，这这样不好吧？老爷那边怕什么？天塌下来还有我呢！你尽管去做。是，柳小姐。其实你嫁了进来又如何？跟我斗，我会让你脱了层皮，滚出顾家。哼嗯，来来来，少泽吃菜，还有柳小姐，多吃点别见外。现在都是一家人了，别这么客气。妈
，你没事吧？没，没事儿，我好的很。嗯，快尝尝这道菜，<笑>我亲自吩咐下去，滋补的很。柳小姐也多吃点。千万别饿瘦了，不然老爷看到都得怪我了。少爷、二姨太，我为你们盛点汤吧。不必了，必了喝点水就行。是。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，你成了，嗯嗯，跟我作对，这就是下场。太太，可是这少爷。无妨，你去看看老爷回来了没有？是。柳青啊，柳青，待会儿被老爷抓个人赃并获，哼，我看你还怎么又脸留在我顾家。少泽，这次就委屈你了。老爷，您回来了。老爷回来了。哼，这次你死定了。老爷，您回来了，生意忙不忙、嗯？辛不辛苦啊？还行。啊，对了，柳小姐呢？柳小姐啊，奇怪，嗯、吃完饭我就没看过她了。我好像看见柳小姐和少爷进屋了，这都过了学习的时间了，他们俩还进屋干什么？嗯。你什么意思，老爷？其实有一些话，我不知当讲不当讲。说，我听说柳小姐在进门前……哎，算了算了，都是些道听途说的话，当不得真。说，那我可就说了。据说柳小姐还没到顾家前，就已经在火车上和少泽有过一些暧昧。嗯这件事儿，车上不少乘客都有目睹。老爷，你也是知道的，我不是盖嚼舌根的人。虽然这些话在市井有些流传，但我觉得都是些捕风捉影的事儿，也就没有多说。只不过，只不过什么？这几日，据我观察，柳小姐和少泽好像关系极为亲密。我觉得他们两个的关系。好像确实不太一般，而且，你说说，你今天看到了什么？老爷，我我今天早上路过少爷房间时，无意间看见顾少爷，他他按着柳小姐的手，两个人看起来很亲密的样子。什么？此话当真？嗯，老爷。我的人什么时候说过假话？好啊，这两个不要脸的东西，看我怎么教训他们！嗯嗯啊！你回来了，还这老爷？嗯，你你们这是在、啊？是这样的，我早上还有些知识点不太明确，就请刘老师过来帮我讲解一下。嗯、妈。你怎么了？没，没什么。哼！大太太慢走，你不送，你慢。你给我等着，老爷，等等我。
少爷、二姨太，我为你们盛点汤吧。不用了，喝点水就行。顾少，这次没什么事，我就先走了。刘小姐，我们奉江大帅一命调查发现，顾山疑似将近些年顾卫两家犯下的罪证，都藏在了顾府书房。顾府书房，江辰，我会为你报仇的。我只是路过，哼哼，走了哼<笑>！柳小姐，师傅应该解释解释，为什么会出现在这里？为什么会出现在这里？我，说，说不出话来了。看来你敬我顾家，是别有所图、啊。哼<笑>，你说我把这事要告诉老爷的话，他会怎么想？顾大少爷，你又怎么会在此呢？我记得老爷曾经说过，书房是顾府重地，没有他的允许，谁都不可以进来。你说，如果我把这件事也跟老爷提一提，他又会作何感想呢？你，嗯，张口老爷，闭口老爷，你就这么喜欢他？与你无关。不过。你拿枪对着自己的姨娘，这似乎不是个好习惯吧？哼<笑>！我亲爱的姨娘，<笑>今日之事，越少人知道越好，明白我的意思吗？同样的话也送给你。很好，看来我们达成共识了。谁要跟你这个纨绔子弟达成共识？<笑>老爷，你怎么突然回来了？拿个文件。家里一切可好啊？托老爷的福，一切安好。<笑>不好藏的够深的，可惜逃不过我的眼睛。老爷
，嗯，还不出门吗？家里进了些老鼠。老鼠，今早上打扫房间，没看见老鼠啊？怎么，文件你动的？呃、老爷，你忘了吗？昨天晚上你说这个书房太凌乱了。叫我今早上来整理一下的。嗯，好，走吧。呃啊，哎，嗯，刚才真的好危险。嗯。刘小姐，有没有兴趣尝试一下更危险的事情？嗯？啊！顾顾少，今天的事就当没发生过。那这算是我们达成共识了。嗯哼，哼，你们两个还说没问题。这下被我抓个正着，我这就去告诉老爷。不行，上次一事后，老爷对我颇有微词，看来还得使些手段，让这柳青原形毕露。怎么去了这么久？太太，这种迷香，城里的药铺都没有的卖。我是费了老大劲，才从一个二道贩子手中买来的。好、哦，那要笑怎么样？回太太，卖家保证过了，别说是人，就算是两头大象，在这迷魂熏香的熏陶下，也能够忍不住发情的。好，课马上就开始了，你快把熏香点上。是。柳青，我看你这下怎么跟我斗！你点熏香了？可能是佣人点的吧。总觉得哪里有点不太对劲儿。嗯嗯，你就认真上课吧，我的柳大老师。顾少，你干什么？你放开我！今天的天，好像格外迷人。你喊我回来到底什么事儿啊？老爷，大事不好了，家门蒙羞啊！嗯，少泽跟二姨太，他们正在房间。什什么？啊！你们在干什么？爸，你听我解释。哼，她可是你的姨娘，你们竟然干出这样的事，少泽。我平日里视你为己出，你就这样报答我？视你如己出，顾少，难道不是顾生的亲生儿子？少泽呀、啊，你到底还是年轻啊！你姨娘确实生的美貌，但你也不能控制不住自己啊！这都什么事儿啊？柳青，你可真行啊！刚来几日就和少泽勾搭到床上了，你可真有本事啊！老爷，这里面肯定有什么问题。柳小姐，少泽的英语老师。我顾家的二姨太，你才进门几天，教书都教到少泽床上去了。你说这里没有问题，我觉得这最大的问题就是你啊，一个来路不明的女子
，先是和魏家解除了婚约，三两天又勾搭着老爷成亲，一进我顾家的门，还上了少泽的床。老爷，你可一定要严惩啊！要不传了出去，别人会怎么看我们顾家？爸，事有蹊跷，闭嘴！你的事稍后我再给你算账。柳小姐，事已至此，你还有什么解释的？老爷。我是被冤枉的，我刚刚明明跟顾少在好好的上课，不知道怎么就证据确凿。你还有什么话说？你要是只为了说这些，我看你就别费口舌了。事已至此，你还不如大大方方承认，兴许老爷会孽在旧情，留你一条性命。否则，像你这么不知廉耻的人，在我们故乡，那是要被进猪笼的。进猪笼？哼哼哼。我看这倒是一个好的处理方式啊，柳青，既然你跟少泽情投意合，那我就成全你，让你们一起下地狱。来人，把他们两个给我拖出去！不，一人做事一人当，是我强迫了柳小姐，罪责在我。小怪，要责罚就责罚我一个人吧。少泽，你到现在还为这个狐狸精辩解，真是糊涂。老爷，你看看少泽都已经这样了，还在为这个狐狸精狡辩。姓刘的，你到底给少泽灌了什么迷魂汤，让少泽这么护着你？老爷，你难道真的不相信我吗？嗯嗯、老爷，此事速战速决，快刀斩乱麻，切不可犹豫，否则要是传了出去，我们顾家的脸往哪儿搁啊？你说的对，按照你所说，来人。把他两个给我拖出去！是进猪笼。等等，你点熏香了，老爷。嗯，这狐狸精不知道又憋着什么坏水了。我看还是赶紧把他让他说。老爷，我是被冤枉的，你别熏香就是证据。什么熏香？到了这一步，你还在找托词，这都是你的借口。来人啊，把他慢着，去。老、嗯、爷，熏香真的有问题。嗯，看来这里面一定是有误会。你们几个先下去吧。嗯。少泽，你好好想想，今日有没有人进过你们的房间？这。好像没有，老爷，不如问问府上的管家。嗯，说的有道理。来人，把管家老爷、嗯，不要叫管家了。今日只有我和灵儿出入过少泽的房间。怎么？熏香是你放的？熏香其实，熏香是灵儿放的。太太，明明是，老爷。今日我是来少泽房间看了一下，但是很快就离开了，反倒是灵儿。早上我去客厅时看到他鬼鬼祟祟的，当时也没有太在意。现在想想，定是那个时候他放了熏香。说，熏香是不是你放的？老爷，熏熏香是我放的。好啊，你好大的胆子！竟然敢陷害起主子来了！我看你是不想活了！来人，慢着，老爷，这件事单凭灵儿一个人，恐怕没有那么大的胆子。那依你看来，是有人指使了？说，是谁指使你做的？我，老实交代，你知道我顾家的规矩。老爷，这熏香。这熏香是你指使放的，老爷，我冤枉啊！老爷，大太太平日里对我和少泽都是极好的，依我看，这里面恐怕没有那么简单。依你看，这是何人所为啊？魏家，魏家，青儿，此事关系重大，你可有证据？老爷，青儿手里现在确实没有证据。但是自从青儿来了临城以来，魏家一直以退婚的理由对我颇有微词。今日之事，除了魏家。
，我想不到还有谁会做出有损顾家名声的丧心病狂之举。你说是吧，大太太？对，二太太说的有道理。这林城我顾家独大，谁不知道魏家是我顾家的一条狗？今日事正是魏家所为，他想利用我身边的丫鬟来搞臭我们顾家。嗯、啊！还有顺便报复二姨太，魏家真是好手段啊！少泽，你觉得呢？父亲，今日之事对我顾家百害而无一利。在这凌晨，我想只有魏家有这魄力，并有这能力干出这事儿。好啊，好你个魏家，当真好大的胆子！我养了这么一个白眼狼。来人，把魏雷给我喊过来，我要当面对质。是，青儿少泽，今日委屈你们了，我一定跟你们讨一个公道。那就有劳老爷了。老爷，魏家主到了。好，柳小姐，你为何？女人何苦为难女人啊？啊，吴先生，您叫我过来是？魏雷，你好大的胆子！郭先生，你这什么意思啊？什么意思？问问你自己，干了什么肮脏的勾当、呃？没有啊。来人，带过来。是。告诉我，是不是他指使你下的迷香？对，是魏家主逼着我放的。<笑>我与顾少爷和二姨太无冤无仇的，一切都是魏家主在幕后指使，还请老爷饶了我吧。魏雷，人赃并获，你还有什么话讲？顾先生，我与这个丫鬟从没见面，今日之事纯属污蔑。你不承认？我没有做过，如何承认？魏雷，记住你自己的身份，什么事情该做，什么事情不该做，你应该清楚。顾先生，魏雷。能够发展到今日，多亏了顾家的资助，这一点我谨记于心。但今日就因为这个丫鬟的一面之词，就不分青红皂白的对魏某动手，哼，恐怕有点过分吧？我向来对事不对人，这一点你应该清楚。我不管你跟青儿有什么过节，但是我希望你就此打住，否则我对你不客气。顾先生。这柳青就是个妖女，我一开始就说了，绝对有问题。你可不能，混蛋！上次你给青儿造谣一事，我已经作罢，没想到你知错不改，错上加错。你现在立刻给柳小姐道歉，否则我将断绝魏家的资金来源。老爷，魏家主或许只是一念之差，要不还是算了吧。青儿，你这个人就是太善良了、嗯，这既是你的优点，又是你的缺点。记住，在临城，你代表的是我顾某的脸面，有我在，没人敢欺负你。魏雷，赶紧给柳小姐道歉。顾先生，我，嗯，嗯，这件事是魏某的不是。还请柳小姐恕罪，魏家主不必如此。好在没有酿成大祸，我想老爷也不会怪你的，对吧？今日起，顾家将断绝魏家资金来源的两成，这也算是对你的一次警告。你还有什么意义？嗯，我没有意义啊，顾先生。今日出现这种事，魏某难辞其咎。明晚魏某在百乐门设宴赔罪，希望大家赏面。给魏某改正的机会，就这么办吧。魏某告辞了，去吧。柳青顾山，简直欺人太甚！呀、啊，来人，到，按照我的吩咐去办。记住，人有利索的，快！是。柳青，明天晚宴。新仇旧恨，我们一起清算。顾先生，您来了。晚宴稍后开始，我有事情想跟您商量。好，青儿，你们先找个地方坐一下。嗯
，我稍后就回来。老爷，你先去忙，正事要紧。顾先生，这边请。嗯。刘小姐，好久不见，我能和你商量个事情吗？好。我有没有有事不知当问不当问？那就别问了。啊？开玩笑的，魏公子但说无妨。刘小姐是真的喜欢顾先生？魏公子。这件事好像与你无关吧？那顾少呢？你对他有好感吗？我，刘小姐，我要问的问完了。嗯。嗯我难道已经不可能？我怎么可能会喜欢上那个家伙呀、啊？嗯，你们说什么了？关你什么事儿？嗯，哎啊啊！别动。嗯，青儿，刚刚你没事吧？嗯。魏雷，嗯，这究竟是怎么回事？你需要给我一个交代。顾先生稍安勿躁，让我来问问。哼。公然在我魏府动手，你真是吃了雄心豹子胆！说，到底谁派你来的？不肯说，那就去死吧！石头，嗯，石头就是我来的。纵使是栽赃嫁祸，手段也高明些。刚刚是你拿枪指着我二姨太，若不是魏安，二姨太太。早就命丧当场了。说，到底是谁派你来的？你给我老实交代，到底谁派你来的？他就是他。他说，趁此机会彻底离间魏家和顾家，开了高价让我们动手。这一冲他开枪，也是他商量好的。好一出苦肉计啊，柳小姐，我早就知道你不对劲，没想到你藏的这么深。我跟他们根本就不认识，单单凭着一面之词，确实不足以定罪。郭先生，容我再调查一番。哼，嗯，嗯，嗯，嗯，给我老实点。嗯，这身上衣服的材质。跟当日法场上那帮人穿的一模一样，郭先生，这帮人肯定是柳星琴的。青儿，这到底是怎么回事？老爷，此事真的与我无关啊！不敢说是吧？来，给柳小姐上杂刑。是，给柳小姐上杂刑。是。哎，老爷，这会不会太重了？嗯。我看不必冻死酷刑吧，顾先生。人证物证俱在，这位柳小姐还矢口否认。若不用刑，恐怕问不出结果吧。青儿，你老实交代，今日枪击一事到底跟你有没有关系？老爷，我这等弱女子，怎么会有这种本事？你没本事，你野男人有。我可看见那天那野男人死在你面前的时候。你是哭的天崩地裂啊！嗯，顾先生，此女满口胡言，这刑法是非上不可了。青儿，我最后再问你一次，嗯
这枪击一事到底跟你有没有关系？老爷，法场当日是我的山城旧友，至于今天的事，我完全不知情，定是有人栽赃陷害于我。死到临头还不老实，来人，有刑！是，无可取胆。你们给我让开！我让开！爸，刘小姐不是这样的人。魏叔，哼，三思，不让开是吧？哼，那你们俩一起用刑。来人，给我动手！大帅，这怎么连我的话都不听了？今晚他们两个想陪着，那就给我一起用刑。慢着，今日之事与我有关，要动心，你冲我来！来人，用心！是。嗯。嗯<笑>说，今日一事，幕后主谋是不是你？今日宴会之事，我并不知情。真是死鸭子嘴硬，用力！嗯，老爷，我是无辜的，你要相信我。真证物证俱在，你让我怎么相信你？老爷，我家中。口口声声说匪徒身上的残肢与当日劫法场的是一样的，可是事隔许久，为家主仅能一眼认出，还真是不可思议。法场之事，我记忆犹新。至于那几个土匪的特征，我记得也是理所当然。我没记错的话，那帮人是内地面孔，可今日的土匪看起来。可真像我们沿海临城的大汉、嗯。说起来，我跟魏家主还真是有几分相似。立刻住手！青、啊、儿、啊啊啊啊啊啊啊，我没事。事到如今，你给我怎么样一个解释？顾先生，我，你个狐狸精，给我死！你敢，顾先生，这个就是个妖女，千万别信她。自从她来了之后，你我顾魏两家什么时候消停过？顾先生，我跟了你二十多年了，你还不相信我吗？这个女人，首先来魏家退婚，然后又跟老爷成亲，这一步一步到如今的地步。在我看来，此人处心积虑而成，就想离间我们顾魏两家。海清，顾先生明察。老爷，今日绑匪之事，我想你也一清二楚。至于婚约之事，是那家父和魏家家主所定，非我所愿。欲加之罪，何患无辞？我是老爷新娶的姨太，今日魏家主敢对我这样，明日。难不成你要感情换智吗？你你放肆！魏雷，我让你把枪给我放下！顾先生，不可！把枪放下！你想做法吗？顾先生，今天我就算冒着得罪你的风险，我要崩了这个搅弄是非的娘们儿。今后我魏雷任凭你处置，你敢？顾叔，你要敢开枪的话，别跟我不客气了。喂、嗯，把枪放下！看到没有？顾先生，这就是这个妖女的手段。你我顾魏两家何时有这样的局面？这一切都是因为这个女人。现在我把她崩了，便可天下太平。魏叔，够了！杨家在二三的污蔑我顾家，难道是想在临城只手遮天吗？你，魏雷，我让你把枪放下，不然我不客气了。顾叔，你要敢开枪的话，别怪我不客气了。枪，有我快。魏阳。你快出手，别像你父亲一样做了傻事。魏雷，这就是你养出的儿子，竟敢把枪口对着我，简直是胆大包天！正所谓有其父必有其子，看来你们魏家早就心怀叵测了。顾先生，我，你这歹毒的女人，死到临头还妖言惑众，我看你真的找死！<笑><笑>青儿，你老爷，别了。
既然魏家主觉得我柳青是个祸害，那我便自证清白，免得顾魏两家生气。柳青，别冲动！柳小姐，你冷静点。青儿，快住手！老爷，我们来世再见。住！我们来世再见。四。住！啊！青儿，青儿。来人，快送医院！来人，我将断绝你所有的私心，这就是你忤逆我的代价。青儿，快跟我走。哼，魏叔，你好自为之。站住！爸，我下去看看。你这，气死我了！啊！青儿，放心吧，有我在，没事的。老爷，嗯，那边有点事，让您过去一趟。赵泽，照顾好你的姨娘。嗯。受伤，别死。受伤？你别死。受伤。亲爱的小姨娘，你跟我已经亲过很多次了，你还这么避嫌呢？嗯你们继续，你们继续。得得得。大太太，刚才的事纯属误会，还请大太太放心，你们之间的事。我已经不想多管。这次来，除了送水果以外，还有一件事想要叮嘱你。大太太，但说无妨。老爷已经彻底切断了和魏家的所有资金，眼下魏家和我们顾家闹僵，我怀疑魏刘会不择手段对你进行报复，你要多加小心。嗯，谢大太太提醒。只不过你为何？女人何苦为难女人？你说的。<笑>不用送了。嗯嗯嗯。哎哎哎！嗯，你慢点儿。终于可以出院了呀！先坐。还好那一刀啊，没有刺中要害，要不然你以为你能生龙活虎的站在这儿？我自幼学医，又怎么可能捅到自己的要害、啊？先去取药，你在这等我。好。嗯嗯嗯。柳小姐。嗯。你们是？嗯嗯。取到药了，我们。啊。跟我斗，魏家是没有了顾家的资助。正因为如此，你这个贱人就彻底失去庇护。走吧，跟我一起去看看这红颜祸吹。是。
刘小姐，<笑>没想到吧？<笑>你又落在魏某的手里。魏家主，你快把我放了，不然老爷他……<笑>小妮子，我告诉你，失去顾家的资助，我魏家一无所有。今天我就破罐子破摔。就算天王老子来了，我也不会放过你。哦，对了，我故意把你在这儿的消息给了少佐，还让他一个人过来。你猜，如果他一个人过来的话，会有什么下场？你被逼！我就知道你们俩有关系。今天我送你们上路，你看魏某体不体贴啊？让柳小姐一个人上黄泉路，都能有个伴儿。嗯。你被逼，成王败寇罢了。你还是急差一招，死在我前面。嗯，哼，算算时间，你的那个情郎也快差不多来了。我先送你上西天，<笑>到时候你的情郎来了，看到你的尸体，会不会很绝望啊？嗯。嗯嗯刘小姐，到此为止了。法官，嗯，魏安，你在说什么？爸，放了刘小姐。不可能！把枪给我放下！爸，我平时没有求过你，这次算我求你了。大少爷，不要冲动，有话好好说，再不放人，别跟我不客气了。这女人到底给你们灌了什么迷魂汤啊？魏安，我命令你把枪放下！别逼我！很好，我真是服了你了，一个个的都他妈没长脑子。我放。我放了还不行吗？没事吧？嗯。啊啊啊！给我老实点你这个红颜祸水，我说过谁也救不了你。大帅，接下来怎么办？我们今天打算换个玩法，待会儿等顾少来了，当着他的面好好的玩弄玩弄这个女人。叔叔，顾<笑>少，顾少，你快点走！放心，我在，不会有事。未来，有好大的胆子，敢动我顾家的人！顾少泽，啊，顾少泽，啊，以前魏家仰仗你们顾家的才艺，我尚且敬你几分。可现在，你算什么东西啊？来人！一群垃圾，不过如此。好大的口气啊！给我动手！你把你啊！哇！你啊！一群废物，我他妈要你们干嘛？抢到来！顾少泽，如果你不想这个女孩子香消玉殒的话，嗯，老老实实给我跪下，我还可以考虑考虑。顾少，顾少不能跪。如果你不愿意，那就让这个女的死在你面前。别动！不不不要！跪下！跪！不，顾少，不要跪！<笑>不行！嘿嘿嘿嘿嘿！堂堂临城顾家大少，今天怎么了？给魏某低头了。
，真是风水轮流转呐！顾少泽，顾少泽，我今天就送你们上西天！你想死吗？放你说什么，我都愿意。你说的什么都愿意，没错。现在。学几声狗叫来听听。不，不要！放！放！放！放！放！没想到堂堂顾家大少，竟然在这学狗叫！<笑>这传出去谁信呢？<笑>几声狗叫而已，没什么大不了的。嗯。顾少的确说的有道理，这好像没什么难度。嗯，这样，你一边跪着一边学狗叫过来，你魏叔叔一时高兴了，就把柳小姐给放了。好，我，我，我，堂堂顾家大少。现在居然在我魏某脚下学狗叫，真是可笑至极！嗯，大帅得罪了。张副官，你什么意思？抱歉，大帅，其实我一直都是顾家的人。哼，好，很好。顾少泽，你就这么点底气吗？魏某服了，所有人退下。张副官，一直以来，魏某对你不薄吧？希望看在往日情分上，多多少少为我和顾家说说好话。大帅，我会记。嗯嗯啊嗯、大帅，大帅。嗯把他们给我拿下！是。给我去死吧！未来，到此为止吧。到此为止吧。止吧没事吧？多亏了老爷，我并无大碍。这次是我一时疏忽，下次绝不会有这样的事情发生。嗯，顾先生，顾先生，我老爷，嗯，夜长梦多，把他给我带走，带去。什么事？是，顾先生，他是个骗子，你别相信他，他是个骗子。<笑>下一个轮到你了，顾先生。兄弟们在角落里发现了昏迷的魏公子，您看，啥？是，老爷。嗯，魏公子刚刚还试图救过我，虽然未成功，但到底说也算是对我有恩。既然青儿说了，那就放了他吧。嗯嗯，父亲，魏家所有的财产已经全部清缴，军权也收归顾家所有。青儿，嗯，没什么事，回房间休息去吧。嗯，是嗯，大太太，大太太，你这是？你和少泽离开顾家，离开林城，走得越远越好。可是，没什么可是的
你不知道，我今天无意间发现老人居然背地里喝。哎，算了算了，你只要知道这件事情一旦暴露，整个顾家都会引火烧身，身败名裂。你赶紧收拾收拾，和少贼一起离开。那大太太你呢？我，我在顾家已经习惯了，更何况我不放心老一个。你们走吧。<笑>我还有事情没有完成，暂时不能离开。大太太，你要少泽先走。你不走，他舍得走吗？啊！我不知道你来顾家是什么目的，但我希望你别忘了，很多时候，人们喜欢舍本逐末，但是忘了什么是最重要的。什么是最重要的？喂，好嘞。哎，二太太，您的电话来了。哦，喂，柳小姐，我是魏安。啊，魏公子，你有什么事吗？上次家父一事，实在抱歉。我想我应该向柳小姐道歉。魏公子无需如此，这不怪你，你已经尽力了。多谢柳小姐谅解。那个，其实我有一些话想和你说，可否见上一面？可以。那明日下午两点，我在码头等你，不见不散。好，不见不散。那批货给我盯紧点明天下午一定要准时抵达码头。你记住了，这次的货事关重大，不能有任何差池，否则我非你是。哦哦哦哦哦阿姨太，刚才好像在做不该做的事情吧？很多时候，人们喜欢舍本逐末，但是忘了什么是最重要的。哼，与你无关。哼，哼。哼。码头是吧？哼、啊，怎么又是你啊？这个时间，姨娘不在家，在这里做什么？魏安邀我会面，怎么，顾少管天管地，还管到自家姨娘头上了？亲爱的姨娘，我对你的关心还少吗？柳小姐。哼！魏公子，你这是……实不相瞒，魏某要离开林城了。什么？魏家已经人走茶凉。顾深虽然听你的话饶了我，但这林城我是待不下去了。那魏公子打算去哪儿呢？法兰西，我已经托人安排好了。嗯，哦，柳小姐，其实我一直以来都……魏公子，那我祝你一路顺风。好，柳小姐若是有空，随时来法兰西做客，我随时恭候。一定。不好了，着火了！嗯，追，给我追！帮我！喂，有没有看见二太太？二太太有没有看见一个受伤的黑衣人啊？嗯嗯，多谢二太太，走走。
怎么样啊？带我去中州公馆。喂喂喂，醒醒醒醒！啊！嗯，痛啊！船上那把火是你放的。哼，我说算了。嗯嗯嗯，你放开我！那把火是我放的。为什么要这么做？你想知道？嗯，你爱说不说。嗯啊，因为那艘船对顾山很重要。可是你为什么？我有我的原因。你先回去吧，我在后跟上，以免我们撞上。烧伤这么晚了，回去又要被挨骂了。我想想，有了，你先走。我晚点回去，这样到时候被挨骂的就是我了。那待会儿你二伯伯又要打你了。没关系，顾山伯伯虽然凶了点，但打不疼我，我不怕。你快走吧。烧伤。嗯。没发烧啊。二太太，老爷有事儿，不在家。老爷出门了。嗯，好像是码头上的事儿，今晚应该不回来了。不回来了。好的，我知道了。<笑>既然不回来了，正好找找顾老贼的罪证。十多年前，大火席卷顾氏老宅，顾山继承兄长巨额遗产，收养兄长、遗孤顾少伤，并为其改名为顾少泽。不会吧，顾少是？老爷，您码头的事儿处理完了，别提了，一群没用的废。我回来拿点东西，稍后还要出去一趟。嗯，哼，别藏了，哼，我已经发现你了，我数三下，再不出来，你知道后果。三、二、一，嗯。哎，老爷，码头那边来电话了。好、啊。<笑>二太太，别躲了，这事儿我不会告诉老爷的。嘿嘿嘿，二太太，还放心，我不会告诉老爷的。多谢，如果没什么事情的话，我就先走了。哎，嘿嘿，等等，我可以不告诉老爷，但是我总得有点好处吧。其实，二太太，在你进入顾家
我就已经看上你了。<笑>王家，你这是什么意思？哎，像二太太这样肤白貌美的女人，试问？有哪个男人不喜欢啊？嘿嘿，你放肆！我放肆？不知道，老爷知道。二太太多次闯入书房，老爷会把二太太怎么样啊？多次？你？哎，不错。其实我早就发现二太太图谋不轨，不过嘛。只要二太太好好的配合我，我自然不会说出去。<笑>你想做什么？毕竟啊，我在顾家这么多年，也是寂寞的很呐。如果有个暖被单儿的，<笑>那也是不错的哦。<笑>你休想！嗯，好。那我现在就去告诉老爷。你等等，我我答应你。那就好。<笑>不过，管家，你先别如此情急嘛、嗯。不如你再多等几日，到时候我自然会把一切都交给你。二太太是什么意思？实不相瞒，我呢最近正在找老爷藏在书房里的一笔巨额存款，到时候。我们一起再携手远走高飞，岂不是更妙？哎，不对，那也不耽误我俩。哎呀，管家有所不知，我还没和老爷那个呢。要是我提前和你做那种事，被老爷知道的话，哦、你先别急，等这几日我拿到了那笔巨款，我们再一起携手离开顾家。怎么样？嗯，好，我就等二太太的好消息了。嗯、不过，现在我要收点利息吧。干什么？<笑>别过来！啊啊啊、你们在干嘛？呃呃，少爷我。嗯、擅闯书房，好大的胆子！吴少爷，我，哼，你们，你们，哎，姨娘，今天我好歹救你，就不想说点什么。我，谢谢。哎，一句谢谢，我听不够。不如，你休想！嗯，顾少商，几年不见，你怎么变成这样了？顾少商，还装？说，你是什么时候认得我的？我不明白你说什么。不说是吧？我。顾少，时间不早了，早点休息。<笑>老爷，多吃点菜。老爷，多多少少吃点吧。<笑>昨天你们两个去哪儿了？昨天闲来无事，就去城里逛逛。嗯。回老爷。昨天受魏公子邀约，去码头闲聊了一会儿。来人，给我拿下！爸，你这是何意？老爷，是不是有什么误会？误会？我看你们是吃了雄心豹子胆了，竟敢在我眼皮底下生事！左右，给我拿下，打入地牢！是。哎，啊、老爷，是。嗯，哼、嗯。哎，哎，嘿。嗯，哼，嗯，二位，地牢滋味如何？是你搞的鬼。嗯嗯，也不能这么说，二位确实有作案嫌疑、啊。哼
，少爷嘛，昨天下午下落不明，二太太，嗯，昨天事发更是就在码头，夜里在府上还被下人撞见，我也不算冤枉二位吧？你到底想干什么？哎，想干什么？嘿嘿嘿嘿，只要嘿二太太，你求求我，哼，我马上到老爷那里去给太太求情，哼，放出来也是迟早的事。我呸，好，很好，你们就在牢里待着吧。哼，哼，嗯。我带了钥匙，你们趁着机会离开林城，走得越远越好。我不走，我不能就这么一走了之。你们怎么这么倔啊？大太太，如果可以的话，你能帮我一个忙吗？这对顾家不利的事，我是不会做的。大太太放心，此事非但不会对顾家不利，而且是一个好事。只是这件事恐怕需要太太做一些牺牲。既然是对顾家有利的事，我做些牺牲又何妨？那太太凑近些。我跟你说，真要这样，子敬一举两得。我和少泽，就靠你了。交给我吧。嗯。哎。哎。啊！哎呀！呃呃。大太太，你你你你没事吧？我我脚好像扭了，管家，你快点过来扶着我点儿。大太太，哎呦，冒犯了！哎呦，我大太太，这这不好吧？怕什么？老爷今天也不在。我听说你一直以来都挺喜欢二姨太，不知道和她相比，我如何？别担心，这里就我们两个，大胆的说出来。小的一直是有眼无珠，一直对二太太觊觎。哎，其实。啊，还是大太太好。<笑>那个贱人跟我抢老爷，现在被打进地牢，真是罪有应得。其实，这也有我的功劳啊！大少爷和二太太的事，是我在老爷面前去说的，不然老爷也不可能知道啊。那这件事儿是确有其事。这也不一定，呃，嗯，不过这件事，我在老爷那里添了油，加了醋的，<笑>不然老爷不知道，那是我说了算。<笑>以下犯上，管家，这些年顾府真是太纵容你了。大太太，你什么意思？管家，你好大的胆子！老爷，是大太太勾引我的。老爷，这下您看出来了吧？若非是你，我还真不知道身边养了这么一条狗。你，你炸我！来人，把这个不知死活的家伙给我扔进海里喂鱼。是不不要啊！是他陷害我的啊啊！老爷，那大少爷
和二太太。放了吧。不过，我还要最后确认一下，这两个人到底有没有问题？计划有变，你们快走。大太太，发生什么事了？你们有所不知。那个管家居然当着老爷面，真的拿出了证据。老实告诉我，码头纵火案是不是你们做的？不是，不是，当真不是。跟我你们大可说实话，此事事关重大。<笑>你们什么人？就是两位一直在码头上的船，快跟我们走。你们什么人？顾家在临城猖獗多年。二位做了这么大快人心的事儿、嗯，我们几个市井里的兄弟合计了一下，特意前来搭救。你们还在犹豫什么？我可听说明天孤山就要对你们下手了。少泽，哼，要不你们跟他们走吧，不然再留在这里恐怕会有危险。听我意思，快跟我们走吧。嗯二位误会了，码头纵火一事与我们无关，我们是被冤枉。哈哈哈哈哈！看来我没有看错你们。嗯，下去吧。是。这两位也是计划中的一部分。静儿、少泽，近两日让你们受苦了，希望你们不要怨我。我这也是为大局考虑。嗯，好了，回去好好休息一下。后天一早，我们全家出国避避风头。什么？事情就是这样。顾氏因为上次丢失了货物，得罪了一位连我都无能为力的大人物。大家抓紧时间休息一下，马上离开临城。嗯，老爷，等等我。嗯，啊，顾城让我留下。想办法找到顾山，他的罪证，然后离开这里。嗯，你说的对。啊，明日一早，我只给顾山，你负责去。嗯，老爷，大太太人呢？他呀，在山本家里做客。一会儿就回来了。对了，不用搬家了，事情我已经解决了。嗯，老爷，大太太没了。嗯，就在刚才，在他房间。嗯，青儿，换件衣服，一会儿跟我去见个客人。这个客人你不能见，为什么？大太太死了。什么？怎么回事？刚刚得到消息，顾山为保住顾氏商行，把大太太献给了山本。就在刚才，大太太不堪其辱，自尽了。所以他口中所谓的客人，就是山本。大太太死了，他要把你献给山本。青儿，好了没？马上好了，那我现在走，走的越远越好，走的越远越好。少泽，啊，我陪你。
，走了。哎，刘青。哎，哎，山本长官，嗯，这位就是我的二太太柳青，柳小姐，幸会，幸会。山本长官，你好。嗯，啊。你不错，啊，刘小姐很不错啊。这次的货我很满意，你先退下吧。啊，青儿，那你就在这儿陪山本长官好好说说话。我府上还有事，我我我先回去了。大爷，我刘小姐，有什么话我们常说说吧。放开我！哈哈哈哈哈！你别过来！放开！啊！臭娘们！啊！臭娘们！放开！不，放开我！放开我！放开！住手！放开我！住手！老子有我在，放心。打人啊！把他给我扔到海里喂鱼去！很遗憾，你门口的人都去见阎王了。八嘎，你找死！啊啊、你没事吧？少泽，我成人了。这个山本。在凌晨作恶多端，罪有应得。你杀的不是人，是畜生。山本死了，凌晨肯定会不太平。我们要尽快找到顾山的犯罪证据，进行检举。啊。啊，上次明明还在这儿呢，肯定转移了，被藏到哪儿了？我今天无意间发现老爷居然背地里喝，哎，算了算了，你只要知道这件事情一旦暴露，整个顾家都会引火烧身。我知道藏哪儿了，哦，跟我来。哎，这不是大太太的房间？我记得大太太说过此事，我猜她很有可能把文件放在自己房间的抽屉里。嗯、我们找找看吧。嗯。少、嗯、泽。啊。啊上面清楚的记录了顾山左司的账目，看来就是他了。凌晨警方一直在找他的罪证呢，这东西肯定能让他进去十年八年的。<笑>走吧。好。两位想去哪儿啊？哼<笑>，看来魏雷说的没错，顾某确实是受了你的道。不过现在为时不晚，你。活不过今晚，有什么事，冲我来。看来你让这个女人迷得不成样子了。父亲不是也一样吗？我最后再给你一次机会。如果你现在过来，你我父子二人现在仍然还可以继续统治林城。若是不能，那就别怪我，连你一起宰了。哼<笑>，爸，我投降。父亲。跟你开玩笑呢，别当真，<笑>还得是我儿子。哼哼哼哼，少泽，柳小姐，看见没有？你纵有千条妙计，也休想离间我们父子之情。你现在已经插翅难逃，就是有浑身解数也逃脱不了。柳小姐。
，如果再能好好陪陪顾某，哈哈，兴许我还能放你一条生路。你休想！我很好奇，顾某到底哪儿得罪了你？你要这样处心积虑的加害于我，顾山。你难道忘了我母亲了吗？你真的是他女儿？嗯，不错。那年你杀害了我父母，我侥幸逃脱。十几年来，每天晚上我都能看到他们死在我面前的样子。为了今天，我等了很久。你父母暗示。不愿意和山本长官合作，我取而代之，有何不可？所以，大太太也是这么被你送出去的。为了财富，你可以不顾一切，甚至连最爱你的人你也可以抛弃吗？哈哈哈哈哈！顺我者昌，逆我者亡。你也是这么认为的，是吗？你也是这么认为的，是吗？坟场做戏吗？不会当真了吧？啊！<笑><笑>柳小姐，看到了吧？你寄予希望的人也不过如此吧？<笑>我不得不说，你有着一副好皮囊。不过，有的时候还缺点脑子。世界上所有的男人都一样，<笑>只有你们女人。<笑>才会相信有真爱，嗯，不，我也信。少泽，原来刚才你是演的，不这么演的话，怎么能骗得了你这只老狐狸呢？少泽，把枪放下。嗯，少泽，我养了你这么多年，你就这样对我？你当年的一把火毁了我的一切，你以为拿着我父母的钱养我？就会对你感恩戴德吗？原来你还记得小时候的事，血海深处。齐德凤，我那个愚蠢的兄长，就是太过于善良，有那么一大笔钱，还要受之于人。要我看，这笔钱要用就用的大胆点。事实证明，我很成功，不是吗？旁人不知，林城、嗯，你才是土皇帝。难道我会不知道你所有的钱都是压榨凌晨百姓和外人卑躬屈膝换来的？你的骨气，你的脊梁骨，全都没了。你说不出话来了，那么就临死吧。少泽，少泽，你，少泽，少泽，放下枪，可以饶你一命。你做梦！今天不是你死，就是我亡。少泽，少泽，少泽。上次你不会有事的，上次，上次，你不是问我什么时候认出你来的吗？其实，在火车上见到你的第一眼，我就认出你来了。啊！你和以前一样，我怎么可能会忘记你呢？只可惜，我们好像没有办法一起走下去。
烫死你得了！医生说你多处受伤，没有伤及要害。昨天晚上还说的跟生离死别一样，真是会。哼<笑>。顾山怎么样了？摔成了植物人。昨天晚上，我去找了江晨以前的部下，设法把山本的死也安在了他的头上，并且向临城的警方提供了顾氏走私的证据。今天早上一大早，顾氏商行已经彻底成为了过去式，罪有应得。等你伤好了，我们就离开这座城市吧。好，你想去哪儿？我陪你。说起来，我还真是幸运，要不是那根白绫突然断掉，你我恐怕就没有今天了。哼<笑>、嗯。姨娘，我